హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ రామకృష్ణ మీరు చూస్తున్నారు ఎంఆర్కే తెలుగు టెక్ ఇవాళ మన వీడియోలో ఏపీలో కొత్తగా వచ్చిన రేషన్ కార్డ్స్ సంబంధించి ఈకేవైసీ అయితే చేస్తున్నారు దీనికి సంబంధించి చాలామంది అయితే డౌట్స్ అడుగుతున్నారు సార్ ప్రతి ఒక్కరు ఈకేవైసీ అనేది చేయించాలా అదేవిధంగా న్యూగా రేషన్ కార్డ్కి అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు కానీ డిలీట్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కానీ ఈ కార్డులో నేమ్ వస్తే ఈకేవైసీ చేయించాలని అడుగుతున్నారు దీనికి సంబంధించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ముందుగా వాలంటీర్స్కి ఇచ్చిన యాప్ని కానీ మనం ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే ఏపీ ఈడిఎస్ అనే యాప్ అనేది వాలంటీర్స్కి అయితే ఇచ్చారు దీంట్లో వాలంటీర్స్ లాగిన్ అనే ఆప్షన్ అయితే వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది దీంట్లో వాలంటీర్స్ లాగిన్ కానీ క్లిక్ చేసినట్లయితే వాళ్ళకి సంబంధించి ఏదైతే బయోమెట్రిక్ కొడుతున్నారో ఆ బయోమెట్రిక్ అయితే సెలెక్ట్ అయితే చేసుకోమంటుంది ఇలా బయోమెట్రిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సబ్మిట్ చేసినట్లయితే వాళ్ళకి సంబంధించిన క్లస్టర్ ఐడి అని అడుగుతుంది క్లస్టర్ ఐడి ఇచ్చేసి సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి అడుగుతుంది ఆ డీటెయిల్స్ కానీ మీద క్లిక్ చేసి వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు బయోమెట్రిక్ ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు లాగిన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా లాగిన్ అయితే అవుతారు ఇలా లాగిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక డ్యాష్ బోర్డ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో ఇష్యూడ్ కార్డ్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ అయితే వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది ఇష్యూడ్ కార్డ్స్ కానీ క్లిక్ చేసినట్లయితే వాళ్ళ గ్రామ పంచాయతీ ఏదైతే ఉందో సచివాలయానికి సంబంధించి ఆ డీటెయిల్స్ అనేవి అయితే ఓపెన్ అవుతాయి ఇక్కడ ఎంటర్ రేషన్ కార్డ్ నెంబర్ దగ్గర వాళ్ళకి సంబంధించిన న్యూ రేషన్ కార్డ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ క్లస్టర్లకు సంబంధించి ఎన్ని కార్డ్స్ అయితే డిస్ప్లే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారో అన్ని రేషన్ కార్డ్స్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి గెట్ డీటెయిల్స్ కొట్టినట్లయితే ఆ కార్డు యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి ఓపెన్ అయితే అవుతాయి ఆ కార్డులో మొత్తం ఎంతమంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారో అంతమంది అయితే డిస్ప్లే అయితే అవుతారు కేవలం ఇక్కడ న్యూ రేషన్ కార్డ్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ రేషన్ కార్డ్ నెంబర్ మాత్రమే ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి గెట్ డీటెయిల్స్ కొడితే వాళ్ళకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఈ విధంగా అయితే ఓపెన్ అవుతాయి ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు వాళ్ళకి సంబంధించిన రిలేషన్ ఏదో దాన్ని కరెక్ట్గా అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్గా ఎవరైతే ఫ్యామిలీలో హెడ్ అయితే ఉన్నారో వాళ్ళని సెల్ఫ్గా ఎంచుకొని వాళ్ళకి సంబంధించి రిలేషన్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నట్లయితే హస్బెండ్ కానీ వైఫ్ కానీ సన్ కానీ డాటర్ కానీ ఏదైతే ఆ రిలేషన్ అనేది కరెక్ట్గా అయితే సెలెక్ట్ అయితే చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకొని సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి సంబంధించిన ఈకేవైసీ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఈ విధంగా అయితే ఓపెన్ అవుతాయి ఈకేవైసీ అన్న కానీ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళని ఖచ్చితంగా ఈకేవైసీ అయితే చేయించుకోవాలి ఇలా ఎన్న ఉన్న దాని మీద కానీ మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే ఎల్లో కలర్లోకి అయితే అది మారుతుంది తర్వాత స్కాన్ ఫింగర్ ప్రింట్ అనే ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది దాన్ని కానీ క్లిక్ చేసినట్లయితే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఈకేవైసీ అనేది తీసుకొని ఈకేవైసీ సక్సెస్ఫుల్ సబ్మిట్ అని అయితే వస్తుంది ఇలా సబ్మిటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఎన్న ప్లేస్లో వై అయితే అవుతుంది ఈ విధంగా వాలంటీర్స్ అయితే ప్రతి ఒక్కరు ఎంతమంది అయితే కార్డులో ఉంటారో అందరినీ ఈకేవైసీ అయితే కంపల్సరీగా చేయాలి ఇలా చేస్తేనే న్యూ రేషన్ కార్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రేషన్ కార్డ్ అనేది యాక్టివ్ అయితే అవుతుంది అదేవిధంగా చాలామంది ఇంకో అడిగే డౌట్ ఏంటంటే ఈ న్యూ రేషన్ కార్డ్కి అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఈ కార్డులో నేమ్ కానీ ఉన్నట్లయితే చేయించాలని అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఈకేవైసీ అయితే ఇవ్వకండి న్యూ రేషన్ కార్డ్కి అప్లై చేసిన వాళ్ళు కానీ అదేవిధంగా డే ఇంకా డిలీట్ ఆప్షన్ చేయించుకున్న వాళ్ళు దీంట్లో అయితే ఈకేవైసీ అయితే ఇవ్వకండి ఎందుకంటే మీరు న్యూ రేషన్ కార్డ్ అప్లై చేసుకున్నారు కాబట్టి ఆ కార్డులో అయితే ఈకేవైసీ ఇస్తే సరిపోతుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి కొత్త వారు ఎవరైనా మన ఛానల్ విజిట్ చేసినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్